家好，每日一根的小师姐又来了。这些年，小师姐见过不少霸道总裁，但是大部分都带着些许油腻感，没有几个能让人真心觉得他就是霸道总裁本才的。不过有一个霸道总裁专业户还挺让我认可，总感觉那个气质就是专为霸总而生。他就是明道，想当年明道红的发紫，放到现在妥妥的顶级流量明星。王子变青蛙，爱情魔法师，谁没有看过这两部神作？但是花无百日红，在历经巅峰之后很长一段时间，我们都没有听到过明道的消息。最近一次出现还是去年年末大火的网综《演员请就位》中。在节目中，他和新任同台竞技，一点偶像包袱都没有。但是遗憾的是，他竟然输给了后辈。原因也不是因为明道演技不如后辈，而是后辈发展空间更大。最后在舞台上的发言更是让人心酸不已。他直言，这次来到《演员请就位》的舞台，距离上次事件已经过去了十五年，并讲到在现在这个市场环境下，自己很难再翻红。朋友有一次喝酒还调侃他说：“明道，你可能再也演不了男一号了。”当他笑着说出这些话的时候，各州的心酸，恐怕也只有自己最清楚吧。这些年，明道的感情生活也一直是个谜。他从来没有公开的女友，让很多人不由得去猜，究竟谁才是明道最后的归宿？早年，明道和王心凌合作过不少电视剧，一直都是以搭档的形式出现在大家面前，两人互动的眼神、动作十分的亲密，惹得大家浮想联翩。大家一度想让两人在一起。近日，在某卫视盛典上，两人时隔多年再次合体，还合唱了《天国的嫁衣》主题曲《花的嫁纱》，引发了一波回忆杀。在台上，两人频频互动，更是不时注视对方，看起来关系非常好。但是十多年没有擦出过什么火花，看来两人的关系也只能停留在这一层了。除了王心凌，明道和陈乔恩关系也很不错。两人从合作过《王子变青蛙》后，看起来 CP 感都强了不少。当记者问明道与陈乔恩有没有可能时，明道坦言不可能做恋人。好吧，恭喜明道好队友有幸增一员。不知道大家有没有看过《我们相爱吧》这个综艺？明道和王鸥还以情侣的身份参加过。那时候小师姐也是真情实感的追了一把他们俩的 CP。明道还带王鸥回到了自己的家乡台北，见了自己的妈妈。王。王鸥还和明道妈妈一起在市场卖起了地瓜。得知王鸥有办一场演唱会的梦想，明道立即召集了幺八三 club 组合，圆了王鸥心中的梦。当时小师姐就心想，如果这都不算爱，那我再也不相信综艺节目了。果然，两人节目结束后就再也没有了交集，一片真心终究是错付了。小师姐觉得明道这么多年没有对象的原因，很可能是他凭借一己之力将所有的女朋友的人选都发展成了朋友。近日有媒体拍到明道带着家里长辈和一女子踏青，照片中可以清楚地看到明道怀中还抱着一个小宝宝，他不时做鬼脸逗孩子，还亲吻孩子的脸颊，看起来其乐融融。随后媒体曝光了明道已隐婚生子的消息，消息一出，明道隐婚生子的话题立刻飙上了热搜。中午的时候，明道本人在社交平台上发布动态称：“你们曾经关心的那个男孩，终于升级成了男孩家，谢谢大家关心。”还配上了一张小宝宝的假牙照，大家纷纷送上自己的祝福。随后，其女友的身份也被大家扒出，真是其交往了多年的女友，台湾乐队 K 子成员之一的王庭轩。其实早在二零一七年，两人就曾在散步的时候被发现。当时明道胳膊搭在女生的肩膀上，看起来非常亲密，一点也不像普通朋友。但是明道方回应称，只是聊得来的朋友，事情也就不了了之了。后来明道妈在市场卖地瓜的时候接受采访，透露出明道已有女友，目前已经相处三个月，并且表示女友长得很漂亮。也进一步证实明道当时已经和王庭轩谈起了恋爱。去年，两人更是被拍到在市场买肉，女方不时用手扶着腰，看起来韵味十足。如今看起来，当时就已经怀上宝宝了，不过也很正常。明道年龄也不小了，同期的男艺人大部分孩子都满地跑了，他也应该组建自己的家庭，享受家庭的美好了。但是，相信大家一时间还是有些难以接受，毕竟明道此前没有被爆出过恋情动向，这一上来就结婚生子，实在是信息量太大。对很多明星来说，结婚生子都是很好曝光自己的机会，但是明道却选择了低调处理，这是为什么呢？小师姐觉得有几个原因。首先，大家都知道明道的哥哥去年发生了一些不好的事，明道也度过了一段比较痛苦的时期。估计在那种情况下，他只能先处理好哥哥的事情，自己结婚生子的消息也就不想公开了。如果公开，又会引起大家的关注，对自己的家人也不好。
。其次，明道本人就是一个非常低调的人，他也不会为了去赚取流量曝光自己的私人生活。最后，明道的妈妈年纪也大了，估计抱孙子的心很急切。这样看来，他选择隐婚生子也没什么奇怪的了。这些年，明道在圈内人缘很不错，很多人提起他都是对他赞美有加。李威廉曾经在采访中说到，自己刚去台湾拍戏时，人生地不熟，明道经常去接送他，而且不分白天黑夜，就算是凌晨也会把他接到剧组。在金鸡架红毯上，迪丽热巴穿了一件低胸礼服，但礼服非常不合身，经常往下掉。明道就用自己的身体挡在了迪丽热巴面前，为他挡住了镜头，避免尴尬场面的发生。不论是作为儿子、朋友还是偶像，明道都是合格的。如今他不再频繁出现在演艺圈，重新回归了自己平静的生活，过上了有妻子、有儿子的日子。希望他能永远这么幸福下去。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅、关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。